逃走了，根本就是无情无义。你做么还要帮他？你们到底要去哪里？啊？我们知道你最后的目标是你的前夫和小姐。你的报仇行动已经失败了 ，It's over。我劝你还是跟我们合作。你笑什么？就算我们逮捕你，杰瑞会帮你复仇，对吗？你快说，你！我不知道，你快说！你在哪里？你妈在我手上，她没事，暂时没事。你想怎样？说，很简单，我要你杀了姚婉莹。怎么下不了手啊？如果我照做，你会放开我吗？你没有谈判的权利。你不做的话，你妈马上就死。你有十秒的时间考虑。怎么做的？我没有选择。不，七，让开！他是个杀人犯，杀他是没错的。不，我不能够让你杀人的，我不让你成为杀人犯的。你想害死我妈妈？
，怎么样啊？他关掉电话。那我们现在去哪里找人呢、啊？你流了很多血了。在那里，其他人赶过来跟我集合。开快一点啊！他刚才还没动手，一定还想跟你谈条件呢。他的身份已经被拆穿了，他没有理由跟我谈判了。那我们尽快找到他，还有机会救你妈妈了。说话吗？快点去找啊！去找啊！怎么了？啊！风之信，一栋公寓将被拆除、重建，那怎么样？这是方荣阁的旧家，他做何会借给高洁玉的？方荣阁死了，洁玉埋下了他的母子。知道你是不会放过我的，对吗？你有什么话想对小曼说？我一定会帮你传达的。我和小曼最后一次见面，是在一个很不愉快的气氛下结束。我希望那就是我们之间最后留下的印象。你帮我跟小曼说，妈妈不会怪她，这不是她的错，妈妈。爱他先到高洁瑜的住家搜查线索
在哪里？你已经逃不了了，你还想玩什么把戏？你把杨律师藏在哪里？啊？你们应该很清楚，在这里有我做主。如果你敢伤害我母亲，你应该很清楚，我会杀死你。我相信你会这么做。你说，你有什么条件？很简单，放我走。过后我一定会让你们母女相见的。放你走？你想都别想。那你们只有两个选择了：逮捕我，或者开枪。为了向我报仇，你到底干了多少案件？我想知道。不如我们从头开始吧。方教授去世后，我在他的档案里找到很多还没有完毕的研究计划。敌人是其中一个。为什么选择这个？因为他想杀我父亲。没错。为了帮他达到目的，我必须帮他解决张宇哲这个危机。宇哲他当时已经是半个废人了，为什么你还要杀他？因为他记得我是杀死刘志炳的凶手，我必须杀他灭口。当然，杀了宇哲，能令你痛苦，也是我希望看到的。你成功了，对了呢，也是被你杀的。那天你主动找我，我一点点进行催眠。挑起他被封锁的童年记忆。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我想，丁磊已经知道凶手的身份，却不肯说出来。这凶手是要杀他灭口。除了想灭口，丁磊对你已经没有利用价值了，对吗？其实有件事我觉得很好奇，丁磊的过敏症发作时，你也在场，对吗？如果你当时及时叫医生来拯救。敌人多半不会死的。小曼，敌人是你杀的，对吗？还有，你一直利用你父亲来作恶。事实上，你真的很希望敌人会把他杀了，对吗？因为这两件事，你心里的恶魔就被唤醒了。接下来是傅洪博负了林良兄妹了。林良兄妹是无辜的，你为什么要利用他们？其实我在方教授的大案里，首先看到的是梁志超。他也是方教授的病人。杨志超把三十年前的绑架案告诉方龙哥，方教授预测了杨志超的犯罪行为。他猜的对，杨志超和他的伙伴一起联合起来绑架少女，杀害无辜的少女。你都是无辜的，你为什么要对他们下手啊？因为我跟他们接触后，就觉得他们是更好的研究对象。
全是个无辜的受害者。可惜却死在你手上，这些是你造成的，你才是真凶，不是我。你女儿，你永远都要背负这个罪名了。那乐玲，你是你一直在背地里帮他复仇的。乐玲是个很有潜质的杀人犯，他拥有双重人格。我只是把他第二个人格显现出来，他就一个个把这些人渣给杀了，不关我的事。我就把大小眼带到他们每次虐待少女的地方。是你绑架两只少的女人，让他认为大小眼干的。我本来是要他们自相残杀的，不过这件事的发展让我得到一个很意外的惊喜。小曼，你终于露出本性了。不能否认了吧？你杀起一连串的谋杀案，是为了逼我制裁这些罪犯。你错了，我没有逼你，是你本身的性格造成的后果。也是因为你这种自以为是的正义感，害死了方教授。我要你为你的错误付出代价。你竟然杀了这么多人，我真的没有办法相信。难道你觉得我没有能力办到吗？就算有能力。杀人不是那么容易，为什么你做得到？我好像还没有告诉你，我为什么会在六岁的时候进孤儿院吧？因为我爸是个杀人犯，他杀了我妈、我哥、我姐。是唯一活下去的人，所以我身上流着我父亲的血，我拥有他的基因，我是个天生的杀人犯。当我的基因被启动后，我就一种难以抑制想杀人的冲动。方教授抚养你的原因，他想制造多一个杀人狂。如果不是因为方教授，我不可能撑到今天。你为了要我犯错，杀了这么多人，为了一个方教授，值得吗？这不是主要的原因。你妈一定还被藏在这栋楼里，我去找她。其实你一走，就已经把方教授从我身边夺走了。这时候你出现，我们的话题总是离不开你。他一直想瞒这个，想瞒那个，你到底有什么好
，为了斗鸡，我可以接受方教授偏爱你，我可以。我不能接受的，你是你为什么要背叛他？是他背叛我，是他对我，我对人的信任。说你这位计划把他害死，对吗？已经查到，高介仪在六年前购买了一栋公寓，恰好是方荣格的旧址。那栋公寓已将被拆除重建，是最有藏匿人质的地方。马上通知所有组员到这个地点。Go go go！ 六年前的连环凶杀案，凶手林维雪，肯定是你杀的。他根本不是我杀的。你想栽赃嫁祸给方教授，所以把他杀了。六年前，我最后一次去见林维新，他刚好试图要逃走。当时，他杀了心理卫生中心的工作人员，就把准备好的武器置在他的胸膛上，然后你加上方教授的指纹。我这么做，我林伟信是个变态杀手，他是死有余辜。我这么做是为了阻止方教授继续伤害人，你明白吗？你用正义的堂弟来包装你的错误，事实上你也是个善，你也是个犯罪者。我是。我知道我有犯错，不过有些事是必须做的。我妈呢？打包。
打开。帮你完成你的研究计划，希望没有让你失望。心的悲痛，我知道你会杀了他，但是你不能开枪。你一开枪，就是中了他的诡计。你看他，你看他的样子，根本都不怕死、啊。他是故意的，他要你痛苦、愤怒，他让你杀了他。那你就真的是杀人犯呢、啊？我杀了张永贞。杀了你亲！不要再说了，闭嘴啊你！静静啊你！不要再说了，我还完了，你不要再说了，不要再说了！我跟你说，就算现在不死，你也是死最难逃的。外国天。下枪！我不是一个容易认输的人，我不杀你，是因为我选择不要杀你。说的话是对，我要为我做过的事付出代价。所以，今我在淋雨等你。小兰。
林正英女士，你涉嫌帮助小曼逃亡，请你跟我们回警局协助调查。我想知道事情发生的经过。那个姚婉仪被车撞倒之后，我本来是要跟着白骨精，也就是胡小曼一起去找她妈妈的。可是，在半路上，她突然间说不想连累我，就把我推下车了。国安。之后我不是回家了，过后发生什么事情我哪里知道？原来，看我这里，就是被他推下车弄伤的。你不信啊？不信你去我家问阿鼻，还有小娜，我整个晚上跟他们在一起的。OK， 我让你好好想一想，慢慢想，直到你愿意说真话为止。可以帮我打包一些东西来吃吗？最好是大包了。我不吃东西的话，头脑会自动 off 掉的。怎么想？你给啊！哦，小曼，小曼。我想是不要，我犯了太多错，不要。他刚跟我来的，这不是你的错，这根本不是你的错。你不能这么做，你不能，因为这个我爸在等我。为了你妈妈，不能这样做。他们在叫我，我听到他们的声音。你做傻事的话，你妈妈的心还是会痛的。这个男子名字叫江志炫，四十六岁，目前人在首尔，是当地警方的犯罪心理专家。怎么了？但是我很肯定，他本来的名字叫方荣格。方荣格。死了呢。六年前，有人看到他坐在车内，可是却没有人真的看到他放火自焚。后来被烧焦的尸体也无法做 DNA 核对，所以我们根本不能确定被烧死的人是不是方荣格。
so sorry.谢你们，我已经完全破解罪恶秘密。好了，开门。怎么会这样呢？小曼想找方荣格报仇，这就是他失踪的原因。如果白骨精真的找到方荣格，他一定会交给法律去制裁他的。我很肯定，白骨精一定不会再像以前一样了。我也说说，因为我们是最火搭档。不是，如果你妈妈也是被人家杀了，而且又死得那么惨，你能不能够不开枪，打爆凶手的头？所以啊，他已经不是以前的。吴小曼。请问你要吃什么包？有叉烧包、莲蓉包、生肉包、奶黄包、客家菜包，最好吃的就是大包。我是来找失踪人士的。장선생님장선생님덕분에영수의서린자를체포할수있었습니다서린자가최루시인했는데요장선생님은바로번째자의네베스시였습니다번째해결의시만에는한사이있는겁니다이티엔부자다시엄만아원기업放心。我这个包好吃巡演中心就是专门寻找失踪人士的 ，F O C free 的。小曼，联络过你 ，right？ 
How is she? Oh, Oh, 